ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೈನ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಹೂಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಆ ಲೈನ್ ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ನಿಂದ ಐದು ಯೂನಿಟ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ನಿಂದ ಆ ಲೈನ್ ಇರೋ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐದು ಯೂನಿಟ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಲೈನ್ ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಆರಿಜಿನ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರಿಜಿನ್ ನಿಂದ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ನೋಡಿ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಲೈನ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಲೈನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈನ್ ನ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ ನ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಇಂದ ಆರಿಜಿನ್ ಗೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಒಮೇಗಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಒಮೇಗಾ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು ತೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತೀಟಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಮೇಗಾ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಆ ರೀತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ತೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಡಿರವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹಾಕಿದೀನಿ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಪಿಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಿರವೇಶನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋಂತ ಡಿರವೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಥಿಯರಮ್
cos 30 plus y sin 30 is equal to 5. Omega ke 30 substitute maadhi divi. T ke 5 units substitute maadhi divi. Ega cos 30 value gottu, sin 30 value gottu adhan barkolana. X into root 3 by 2 plus y into half is equal to 5 aitho. Ega LCM to gondre. X root 3 plus y is equal to 5 into 2 agathe. Aga root 3x plus y is equal to 10 aitho. This ax plus by plus c is equal to 0 on the standard formula express madadre. root 3x plus y minus 10 is equal to 0 on the barithi v. This is the line in the equation. If you have a question, you can comment on this. But this is the line in the equation. 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 This is the line in the equation.